ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് വറുത്തരച്ച കറിയാണ് വെക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഗ്രീൻ പീസാണ് ഞാൻ ഒരു ബൗൾ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ ഗ്രീൻ പീസിന് മൂന്ന് ബൗൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസാണ് പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായി വെന്ത് പോകരുത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും നന്നായി വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല ഒരു പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാ ഇതേപോലത്തെ വേവായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് കിട്ടേണ്ടത് ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് കുറച്ചും കൂടി വേവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേവ് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എയർ തന്നെ പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ കുഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളികേരം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം അത്രയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് നാളികേരം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വറുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി എണ്ണ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നാളികേരം നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരം വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എണ്ണയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി നാളികേരം വറുത്ത് വരും അതിന് ശേഷം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ നാളികേരം വറുത്ത പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സവാളയാണ് എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മീഡിയം സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായി വഴണ്ടി വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും സവാള ആക്കണ്ട നന്നായി വഴണ്ടി വന്നാൽ മതിയാവും ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളനെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് എരിവുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ എരിവ് വേണ്ടാത്ത എരിവ് അധികം വേണ്ടാത്തവർക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി കറിയാണ് അപ്പോൾ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇടണം അതേ അളവിൽ എരി എരിവ് ഇടാം അല്ലാത്തവർക്ക് എരിവ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പേസ്റ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ചതച്ചതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഈ മുളകൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം മുളകിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി മൂത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുളകെല്ലാം നന്നായി മൂപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സവാളി നന്നായി ഒന്നും കൂടി വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത്
ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരമൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കറിക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും മുളകും എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി ആയിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ നന്നായി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ച് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് കറി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നല്ല കട്ടി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസിന് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീ നന്നായി കൂട്ടി തന്നെ വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് അതുപോലെ മസാലയ്ക്ക് സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിനിത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അതല്ല അപ്പോൾ വൈകി വൈകിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഉച്ച ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നായിട്ടൊക്കെ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വിസിലടിച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ ചാറെല്ലാം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് നന്നായി കുറച്ച് വെക്കാം കാരണം ഇത് ഇരുന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് കാച്ചിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഉള്ളി കാച്ചിടാം അപ്പോൾ ഈ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യരുത് തീ കുറച്ച് തന്നെ വെക്കുക തിളച്ചു മെല്ലെ മെല്ലെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം വേറൊരു അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ചുവന്ന ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ചുള്ളി മതിയാവും അപ്പോൾ അഞ്ച് ചുവന്ന ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയും കൂടി മൂപ്പിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി മൂപ്പിക്കാൻ സമയമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കറി കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഉള്ളിയും കൂടി മൂപ്പിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനിതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് നടുവെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് മുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചത് നമുക്ക് നേരെ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെച്ച അടുപ്പിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തീ കുറച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ഗ്രീൻ പീസ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ദോശയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമായാലും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കേടായി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്